。人世间有百媚千红，你最钟爱哪一种呢？欢迎来到女神档案馆。日本媒体对美少女的夸赞向来从不嘴软，甚至在措辞上往往会更加夸张。比如“四千年一遇的鞠婧祎”“万年一遇的太田梦丽”“四万年一遇的苏珊珊”，我们姑且称呼这些少女为“时光系女神”。如果稍加对比，你会发现她们其实全都有着极其相似的人设，以甜美萝莉妆容示人，清纯可爱，乖巧无害。而这其中有一位仅凭一张照片就红遍整个日本的人物，她就是我们今天的主角桥本环奈。Part One， 脸真的可以当饭吃。中国的观众对于长期活在半永久妆容里的鞠婧祎并不陌生。这位四千年一遇的美少女在日本有着相当高的知名度。不巧的是，这句昔日不可多得的赞誉，现在却成了她的槽点。四千年在中国成了人们为了嘲讽其整容而使用频率最高的称呼。和当下很多整张脸都经过流水线人工雕琢的女艺人相比，我会更喜欢桥本环奈。脸小眼大，高清镜头下的素颜都毫无瑕疵。桥本环奈简直是现实版。的斯曼女曾经一度因为生怕被比较而被众多偶像团体拒绝同台，连日本最火的女团 AKB 四八都感受到了她的威胁。在二零一四年人气选拔夺冠的成员渡边麻友曾公开表示，把全部 AKB 的成员聚集起来也赢不过她。由此可以感知，同行之间对桥本环奈的美貌有多忌惮。小学三年级的时候，桥本环奈被发掘成为童星，之后在二零零九年加入福冈本地偶像团体 DVL。二零一三年，十四岁的桥本环奈在福冈世纪。进行表演时被粉丝拍下一张照片，而就是这样一个绝美瞬间，让桥本环奈一夜爆红。照片在公布之后迅速被大量转载，其经纪公司官网更因为无法承载巨大访问量而出现故障。粉丝们说她是比天使还可爱的女生，日本媒体称她为“千年一遇的美少女”。二零一四年三月，桥本环奈宣布正式出道。Part Two， 励志的环奈酱。如果说因为美貌走红足够幸运，那么纵观桥本环奈在娱乐圈打拼的历史，同样可以称之为励志。二零一六年开始，仅仅出道两年多的桥本环奈已经能够拿到电影主演的资源，《水手服与机关枪之足夜》是他首部主演的电影。这部改编自日本知名作家赤川次郎的作品，是在日本有着相当深远影响力的大 IP， 能够成为主演，足见当时业界对于桥本环奈的认可程度。但是这个时期，桥本环奈的演技还相当稚嫩，以至于包括其二零一七年。主演的《春雨下推理事件簿》在内都算不上及格的作品。从偶像出道转型演员大都不太顺利。尽管桥本环奈有着常人无与伦比的人气，然而高人气并不能弥补演技近乎于没有的先天缺憾。桥本环奈在这个时期遭遇了从业以来最为尴尬，甚至今后也很难突破的局面。好在一个贵人及时的出现了，他就是日本著名的喜剧片导演福田雄一。二零一六年筹拍《银魂》真人版时，据说只看了五分钟试镜就定下由桥本环奈出演女主角。福田雄一在作品中十分擅长无下限的恶搞，而这种反差刚好与桥本环奈相得益彰。在很大程度上，这种夸张的表演方式掩盖了桥本环奈演技不足的缺点，并且帮助他打破偶像包袱，彻底放开，享受表演的乐趣。之后的桥本环奈相继出演了《齐木楠雄的灾难》《银魂二》《我是大哥大》等多部福田雄一导演的作品，知名度随之得到大幅提升。二零一九年日经圈地榜女演员榜单中，桥本环奈由前一年的四十一位飙升到第十八位，而在推特上的热门演员榜更是进入世界前十。至此，桥本环奈的网络热度达到了空前的高度。Part Three， 放飞的环奈酱。桥本环奈上的日本综艺节目大多都是以突出她的可爱为主，不管是奇葩的动作还是做作的搭讪姿势，只要桥本环奈做起来就会毫不违和。但自从拍摄了真人版《银魂》和《我是大哥大》以后，桥本环奈的整个画风就变了。为了尽可能还原动漫，桥本环奈画着手指一样粗的黑眼线，张着血盆大口咆哮，上一秒还是不良少女在恶狠狠揍人，下一秒就成了男朋友眼中娇滴滴学鸭子走路的小女生，翻白眼。挖鼻孔，偶像包袱被丢进下水道了。该做的不该做的，这个美少女都做了，浑身充满了沙雕的气质。但日本观众并没有觉着她印象崩塌，反而认为她依旧是日本的颜值山脉。
とても規則正しい5時起床5時10分植物に水やり続いてラジオ体操ひなだ行ってくるなよろしくねはい行ってらっしゃい行ってきます6時洋食屋の営業で忙しい両親に代わって朝食作り万歳6時30分妹すずのお着替えはいチャボンファナイ有个日本普遍存在的小缺点那就是个子矮一九九九年出生的チャボンファナイ目前身高停留在了一百五十一 cm 身高不足就会导致一个严重的问题稍微胖一点就会显得格外壮硕不幸的是ファナイ酱是易胖体质而且还很喜欢吃在和偏激良太宣传新电影里面零食的吻时チャボンファナイ的蓝色公主裙把她的身材缺点暴露无遗壮硕的斜方肌厚实的肩臂让网友惊呼チャボンファナイ该进行身材管理无独有偶在一档综艺节目中桥本环奈身着橘色 T 恤坐在椅子上露出一圈的啤酒肚站起来竟然和身边三个中年男子的身材不相上下和水蛇腰的主持人形成了鲜明对比有人开玩笑说在小肚子和长胖的速度上终于找到自己和桥本环奈的相似点了 Part 4是父女恋还是酒友桥本环奈的恋情一直备受关注二十一岁的她疑似与大型娱乐事业公司社长与野康秀有不寻常的男女关系两个人交往密切经常一同出入位于东京西麻布的私人酒吧虽然日本对明星的恋爱问题并不如国内这么苛刻但这次引人注目的原因是这个与野康秀已经五十七岁了她身家不凡拥有高达一千亿日元约人民币六十二亿元的财富不仅有 u z e n 社长头衔还经营着日本国内最最大影像平台的 u n e s t 年近六十身材却保持得不错是名副其实的钻石王老五粉丝担心桥本环奈会被金钱蒙蔽了双眼从天使变成拜金女然而从另一个角度去看待似乎大可不必担心因为桥本环奈是出了名的嗜酒如命他自称每天都得喝两杯缓解工作的疲惫感如果有两天不喝那就是干的休息日在德国录制节目时桥本环奈更是从早喝到晚直到店家关门桥本环奈为男方公司做过代言两人还曾一起站台试问谁不想和可爱的环奈酱做朋友呢这两个人每次都约在私人酒吧估计也是想在没人打扰的地方一起畅饮吧但酗酒带给桥本环奈的不仅是身材走形连体检报告都写明他的胆固醇数值高达一百四能与四十岁且爱应酬的中年大叔媲美年纪轻轻的环奈酱身体状况堪忧与其担忧他恋上爸爸辈的负伤不如多劝劝他赶快戒酒让身体健康起来吧お酒の種類何でしょうドンペリですって。ドンペリですって。ドンペリですはい。美味しいも美味しくないもなくて、高いのに味がわかんない人が飲んで大丈夫かなと思いながら。<笑>なんか酔っ払っちゃったとかそういうの。昨日はでも全然そんなことなくて、も,もちろんその一杯だけだったんですよ。その後は普通に麦茶って。<笑>せっかく解禁したのに。<笑>作为一个纯天然美少女桥本环奈一直因为颜值频繁登上热搜外表清纯但说话声音很小且有些沙哑性格也很活泼很真实让人觉得有亲切感就性格和惹人怜爱的程度来说桥本环奈具有十足的话题而从另一个侧面桥本环奈看似个性奔放其实对人与人之间的距离拿捏得非常好关系亲密又不失礼作为很多人心中的白月光她灵动端庄的少女感以及特别有感染力的亲切笑容始终让人倾倒即便爆出身材走样的新闻我们也完全有理由相信这只是暂时的毕竟有趣的灵魂才是最难能可贵的不是吗这里是女神档案馆我们来选择由你来判断感谢收看本期视频喜欢请点击订阅并打开小铃铛下期我们不见不散